các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cùng hành trang đau khổ vào năm 2020. Trước thềm năm mới, xin điểm lại các sự kiện của Việt Nam trong năm 2019 bằng con số và đây là những hành trang mà Việt Nam phải mang theo vào 2020. Trước hết là con số căm hờn 114. 114 ngày là khoảng thời gian tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đến quấy nhiễu trong thềm lục địa của Việt Nam xung quanh bãi tư chính trên Biển Đông. Tàu Hải Dương 8 vào bãi tư chính vào ngày 3 tháng 7 với sự hộ tống của các tàu hải cảnh Trung Quốc mà có lúc cao điểm lên tới 35 tàu để ngăn cản các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam hợp tác với hãng dầu khí Rosneft của Nga cùng những hoạt động dân sự khác của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khoảng thời gian 4 tháng, tàu Hải Dương đã vài lần rời đi để hướng về bãi tự chữ thập trước khi trở lại quấy nhiễu. Mỗi lần rời đi mất khoảng một tuần. Chính quyền Việt Nam loan báo đã dùng mọi kênh để đấu tranh với Trung Quốc từ phản đối ngoại giao, vận động quốc tế, đối đầu trên thực địa. Cuối cùng vào ngày 24 tháng 10, tàu Hải Dương đã rời đi mà chính phủ Việt Nam cho là nhờ vào sự đối tranh khôn khéo và cương quyết của họ. Nhưng thực tế thì khác. Và thứ hai là con số 39 đầy chết chóc. 39 người là số nạn nhân Việt Nam chết trong thùng xe đông lạnh trên đường từ Bỉ sang Anh được phát hiện vào hôm 23 tháng 10 tại hạt Excess gần thủ đô London. Toàn bộ 39 người này đều là người Việt Nam, chủ yếu đến từ hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh. Các nạn nhân được cho là đã trả số tiền cả tỷ đồng để được các đường dây buôn người đưa từ Việt Nam bằng đường bộ qua các nước châu Âu, sau đó tìm đường sang Anh, nơi họ được hứa hẹn sẽ có công việc lương cao để trang trải nợ nần cũng như giúp gia đình ở Việt Nam. Đây là vụ án mạng có số nạn nhân tử vong cao nhất từ trước đến nay ở nước Anh, cũng như là một thảm họa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua trên con đường di dân lậu của người Việt Nam tới các nước văn minh. Và với những thông tin như vậy thì rõ ràng, là chính phủ Việt Nam đã chưa làm đủ để có thể giữ công dân của mình ở trong nước khi họ có cuộc sống ấm no và tốt hơn và họ đã buộc phải rời bỏ đất nước sau chủ nghĩa Việt Nam để ra đi như vậy. Thứ ba là con số tiền bạc lên tới 3 triệu đô la. 3 triệu US đô la là số tiền mà ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ một doanh nghiệp của nước này. Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG và lúc đang trên bờ vực phá sản với mức giá cao hơn nhiều giá thực của thị trường của công ty này và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 6.500 tỷ đồng. Thực chất mà nói thì đây là hành động để rút tiền ngân sách quốc gia để chia nhau. Ông Son và người kế nhiệm ông Trương Minh Tuấn đã ra trước vòng véo ngựa vào cuối năm trong đại án Mobifone AVG. Gia đình ông Son đã nộp lại 66 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, do đó ông đã thoát án tử hình và chỉ nhận án trung thân mà thôi. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh gần cuối năm với khuôn mặt của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam Nguyễn Bắc Son. Và thứ tư là con số 2 đầy may mắn dành cho Việt Nam trong năm 2019. Hai huy chương vàng tại SEA Games 30 ở Philippines dành cho đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ của Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 trong khi đội tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển Thái Lan 1-0. Đây là lần thứ hai sau 60 năm và lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá Việt Nam Thống nhất đã giành được huy chương vàng môn bóng đá tại SEA Games. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đoạt thắng lợi kép ở cả bóng đá nam và bóng đá nữ, thành tích mà trước đó chỉ có Thái Lan mới đạt được. Và cũng qua đây chúng ta thấy rất rõ rằng khi có một huấn luyện viên tốt được thuê từ nước ngoài thì đội tuyển Việt Nam mới có thể phát triển được như vậy. Và đây là cái điều mà Việt Nam nên tìm hiểu nguyên nhân và cho sự phát triển của mình trong thời gian tới. Thứ năm là con số 1 đầy bí ẩn. 
một tháng là thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đột ngột biến mất khỏi công chúng từ ngày 14 tháng 4 cho đến ngày 14 tháng 5. Ông Trọng biến mất khi đang đi công tác ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, một thành trì của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đối thủ chính trị một thời của ông. Do đó, sự biến mất của ông Trọng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông Trọng đã bị đầu độc hoặc bị ám sát hột. Và trong suốt thời gian một tháng biến mất đó, tin tức về sức khỏe ông Trọng làm trao đảo mạng xã hội. Với rất nhiều đồn đoán, trong đó có tin ông Trọng bị đột quỵ, hôn mê, trong khi truyền thông chính thức hoàn toàn im tiếng. Mãi đến ngày 14 tháng 5, ông Trọng mới xuất hiện trở lại. Và liền sau đó, chính phủ Việt Nam cũng đã chính thức xác nhận ông đã bị ốm trong thời gian vào công tác ở phía Nam. Thứ sáu là con số 7 đầy mơ mộng mà chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc vừa đưa ra. 7,02% là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2019, theo số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào ngày 27 tháng 12. Theo chính phủ Việt Nam, thì đây là tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, bất chấp một năm kinh tế thế giới có nhiều biến động với đà leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, với Việt Nam thì các con số như thế này thường bị nghi ngờ là không chân thực và không chính xác. Thông tin cho biết Việt Nam nên chú ý và ý thức được rằng họ sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi nhất nếu bị các nước khác lợi dụng để có hành vi gian lận thương mại với Mỹ. Và đây cũng là một nguyên nhân khiến cho nền kinh tế của Việt Nam dường như được tăng trưởng. Nhưng thực tế thì những doanh nghiệp nước ngoài đã lợi dụng Việt Nam là nơi để xuất hàng đến các nước mà Việt Nam không được hưởng lợi gì bao nhiêu. Một nhà phân tích kinh tế nói với truyền thông quốc tế sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo mức tiền phạt lên đến hơn 456% đối với thép nhập khẩu từ Việt Nam. Và để lại các bạn sẽ thấy hình ảnh của những cuộn thép này. Và chính Việt Nam cuối cùng đã bị Mỹ phát hiện ra rằng là nơi trung chuyển hàng thép của nhiều nước khác uh, mượn mát của Việt Nam để xuất sang Mỹ. Và điều đó làm tăng cái xuất khẩu của Việt Nam đi thế giới. Nhưng thực tế thì Việt Nam không hưởng lợi được nhiều so với việc đã bị đánh thuế cao như vậy. Và thứ bảy là con số 99 mỉm cười đối với Việt Nam. 99% là dòng là số dòng thuế mà Liên minh châu Âu xóa bỏ cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang 28 nước thành viên châu Âu theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu, viết tắt là EVFTA. Được hai bên ký kết vào giữa năm 2019 sau gần 10 năm đàm phán. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệp định thương mại tự do sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020 và gần 44,4% vào năm 2030. Nếu cải cách theo yêu cầu của hiệp định thương mại tự do, Việt Nam được cho là sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế. Hiệp định thương mại tự do còn nhờ còn chờ được Nghị viện châu Âu thông qua với nhiều tiếng nói yêu cầu châu Âu phải cân nhắc thành tích nhân quyền của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Hình ảnh trên là buổi lễ ký kết giữa Việt Nam và châu Âu Hiệp định Thương mại Tự do, viết tắt là EVFTA hôm 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Và thứ 8 là con số 220.000 gây sốc cho những người dân Việt Nam. 220.000 đồng là giá 1 kg sườn heo tại một điểm tháng 12. Trong khi đó, mức giá sườn cốt lết và thịt ba dọi cũng dao động trên dưới 200.000 đồng một cân, cao gấp đôi so với hồi đầu năm. Đây là mức giá thịt heo cao nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, dẫn đến cuộc khủng hoảng thịt heo trong bối cảnh nhu cầu thịt heo tăng cao khi Tết nhất đã gần kề. Sự khan hiếm thịt heo đã đẩy giá loại thịt chủ lực trên mâm cơm của người Việt tăng phi mã trong khi giai đoạn vào cuối năm. Giá thịt heo quá cao đã khiến người tiêu dùng cắt chặt, thắt chặt thi tiêu, chi tiêu và chuyển sang các loại thịt khác khiến sức mua đã bị giảm đi. Cuộc khủng hoảng này được dự đoán sẽ còn tiếp diễn thêm nhiều tháng sau Tết vì đàn lợn vừa mới tái đàn sau dịch bệnh tại Việt Nam. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh những khu chợ của Việt Nam với mức tăng giá thịt uh, lợn lên rất cao trong thời gian gần đây. Và đây là một kỷ lục với 220.000 đồng một cân kg sườn. 
và thứ 9 là con số 5 đen tối. Năm đợt ô nhiễm Là số đợt bụi mịn ở Hà Nội trong suốt năm 2019, theo số liệu của Tổng cục Môi trường Việt Nam công bố, khiến ô nhiễm môi trường trở thành một trong những vấn đề lo lắng hàng đầu của người dân Hà Nội trong năm qua. Đây là hình ảnh ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại trong một buổi chiều ở thủ đô Hà Nội. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh những khu nhà và những nhà cao tầng mờ mịt như một làn xương và thực tế đây là một buổi chiều ở Hà Nội và mức bụi mịn ở đây đã đạt mức rất nguy hại khi hít vào sẽ gây rất nhiều loại bệnh mà không thể chữa khỏi. Các đợt ô nhiễm giải đều từ tháng 1, tháng 3, tháng 10, tháng 11 cho đến tháng 12. Mỗi đợt ô nhiễm kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần lễ với bầu trời Hà Nội trở nên mù mịt vì nồng độ bụi mịn rất cao. Trong suốt năm 2019, nồng độ bụi mịn PM2,5 đã nhiều lần vượt mức 140mg trên 1 mét khối, tức là vượt gần 6 lần quy chuẩn quốc gia của Việt Nam là 25mg trên 1 mét khối và gấp 14 lần mức bụi mịn được Tổ chức Y tế Thế giới cho là lý tưởng. Kết quả này đã khiến Hà Nội lọt vào danh sách các thành phố ô nhiễm nhất trong các thành phố trên thế giới có số liệu đo đạc ở toàn cầu. Và Việt Nam đang ngày càng hội nhập với thế giới, nhưng với điểm nghẽn về thể chế theo chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, độc tài và thiếu dân chủ cùng sự thiếu vắng của một nhà nước pháp quyền đã khiến đất nước với gần 100 triệu người dân chưa thể có cuộc sống và kinh doanh phát triển đúng với tiềm năng hiện có. Bước vào năm 2020, hành trang mà Việt Nam đang phải mang theo vẫn nặng trĩu nợ công, môi trường bị hủy hoại, ô nhiễm đến mức nguy hiểm, vật giá tăng vọt, trong khi đồng lương của người lao động vẫn chưa được cải thiện. Tệ nạn tham nhũng, ăn hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy người dân vào đau khổ, mắc vào bẫy thu nhập thấp so với các nước trên thế giới. Năm cũ vừa hết, năm mới 2020 đã đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đảng và Chính phủ Việt Nam nên bình tâm suy nghĩ, mạnh dạn thay đổi đất nước sang thể chế dân chủ và tự do để chấm dứt những đau khổ mà người dân Việt Nam đang phải chịu đựng trong suốt 75 năm qua. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .d để nhận những thông tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Cũng nhân dịp năm mới 2020, tờ Thời báo .de kính chúc bạn đọc sức khỏe, may mắn và nhiều niềm vui cho cuộc sống. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.